ரேடியேஷன் இந்த வார்த்தைய நாம ஒரு முறையாவது கடந்து போயிருப்போம் இந்த ரேடியேஷன் கெட்டதுன்னு இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னாலும் எக்ஸாக்டா இதனால என்ன ஆகும்னு பலருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு மனிதன் இந்த ரேடியேஷனுக்கு உட்படும் போது என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் எல்லாம் சந்திக்கிறான்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ரேடியேஷன் இத பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இத பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ்ல இருந்து எனர்ஜி வெளியாகி அதை சுற்றி பரவுவதற்கு பெயர் தான் ரேடியேஷன் இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நெருப்பு எரியும் போது அதை சுத்தி வெப்பம் பரவுதல்ல அது கூட ஒரு வகையில ரேடியேஷன் தான் சொல்லுவாங்க இந்த ரேடியேஷன் இரண்டு வகைகளா பிரிக்கப்படுது ஒன்னு அயனைசிங் ரேடியேஷன் இன்னொன்னு நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இதுல அயனைசிங் ரேடியேஷன் தான் ஆபத்தான வியா பார்க்கப்படுது இதுல தான் காமா ரேடியேஷன் மாதிரியான மிக ஆபத்தான ரேடியேஷன்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த எப்பவுமே நமக்கு கெடுதல தான் கொடுத்திருக்கான்னு பார்த்தா அத முழுவதுமா ஒத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இயற்கையா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான ரேடியேஷனுக்கு உட்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் இயற்கையான முறையில ஏற்படுற ரேடியேஷனால நமக்கு எந்தவித பாதிப்புகளும் பெருசா ஏற்படல ஆனா எப்ப நாம அத செயற்கையா உருவாக்க ஆரம்பிச்சமோ அப்ப இருந்ததா அதன் காரணமா ஏற்படுற பாதிப்புகளும் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இரண்டாம் உலக போரின் போது அமெரிக்கா ஜப்பான் மேல ஃபேட் பாய் அண்ட் லிட்டில் மேன் இரண்டு அணுகுண்டுகளை வீசினாங்க இதன் காரணமா இரண்டு லட்சம் பேருக்கும் மேல இறந்து போனாங்க அதனால ஏற்பட்ட கதிர்வீச்சுனால மட்டுமே பல ஆயிரம் பேருக்கு கேன்சர் உட்பட பல வியாதிகள் வந்துச்சு இப்ப வரைக்குமே அதோட தாக்கத்தை ஜப்பான் எதிர்கொண்டுட்டு தான் வர்றாங்கன்றதும் ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் ஆனா அப்ப வீசப்பட்ட குண்டுகளை விட பல மடங்கு ஆற்றல் மிகுந்த குண்டுகளை பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே தயாரிச்சுட்டாங்கன்றதும் ஒரு கூடுதல் தகவல் ஜப்பானுக்கு அடுத்ததா ரஷ்யால செர்னோபில்ல ஏற்பட்ட நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட் அடுத்ததா சமீபத்துல ஜப்பான்ல ஏற்பட்ட சுனாமியின் போது புகுஷிமா அணு உலையில் ஏற்பட்ட கசிவு அணு கதிர்வீச்சால பல பேரிடர்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த இடங்கள் எல்லாம் வாழ தகுதியற்ற இடங்களா அறிவிக்கப்பட்டுச்சுங்கிறதும் ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் பல உலக நாடுகள் இதன் மூலமா ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளை ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஒருவேளை மூன்றாம் உலக போர் ஏற்பட்டாலும் அந்த போர்ல ஈடுபடும் நாடுகள் அணுகுண்டுகளை பயன்படுத்த கூடாதுன்ற தடையை விதிச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கல்ல அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட உலகம் பூராவுமே அணு உலுக்கு எதிரான போராட்டங்களும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் நடக்க போற போரில் போது அணுகுண்டுகள் வீசப்பட்டாலோ இல்ல எதிர்பாராத விபத்துல அணு உலை விபத்து ஏற்பட்டு அதன் மூலமா கதிர்வீச்சு பரவக்கூடிய ஒரு அபாயம் உருவானா அந்த கதிர்வீச்சுனால பாதிக்கப்பட போற மனிதர்கள் என்ன ஆவாங்கன்றது தான் இப்ப பார்க்க போறோம் பொதுவா ரேடியேஷனோட அளவை எஸ்ஐ முறைப்படி கிரேன்ற அளவீடின் மூலமா குறிப்பாங்க இந்த கிரே யூனிட்ஸ் பொறுத்து தான் இதனால ஏற்படுற பாதிப்புகளும் மதிப்பிடப்படுது ஒரு மனிதன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரேக்கும் குறைவான கதிர்வீச்சுனால பாதிக்கப்பட்டா கேன்சர் ஏற்பட சாத்தியங்கள் தான் இருக்கு இதன் மூலமா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இன்பர்டிலிட்டி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை ஒரு பெண்மணி கருவுல குழந்தைய சுமந்திருக்கும் நிலையில இந்த அளவுக்கான கதிர்வீச்சுக்கு ஆளானாங்கன்னா அந்த கருவி சிதைவடைவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் பல்வேறு உடலியல் மற்றும் நரம்பியல் சார்ந்த குறைபாடுகளோடு பிறக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த அளவுக்கான ரேடியேஷன்ல ஒருத்தர் எக்ஸ்போஸ் ஆனாலே வாமிட்டிங் ஹெட் ஆக் மாதிரியான விஷயங்களும் ஏற்படும் ஆனா இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரே டூ போர் கிரே இதுல இருந்துதான் ஆபத்தின் அளவு அதிகமாக ஆரம்பிக்குது இந்த அளவுக்கான ரேடியேஷன் ஒருத்தர் எதிர்கொள்ள நேர்ந்தா அவங்களோட ரத்த அணுக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறந்து போக ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு ரேடியேஷன் சிக்னஸ் சொல்லப்படுற அக்யூட் ரேடியேஷன் சென்றோம்னால சிவியராவே பாதிக்கப்படுவாங்க அதிர்ஷ்டவசமா இந்த அளவுக்கான ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனவங்களை கூட காப்பாற்றுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அப்படி காப்பாற்றப்பட்டாலும் பழைய மாதிரி அவங்களால இருக்க முடியாதுன்றதும் ஒரு வருத்தமான விஷயம் அடுத்தது போர் டூ எயிட் கிரே இந்த அளவுக்கான ரேடியேஷன்ல ஒருத்தர் எக்ஸ்போஸ் ஆனாருன்னா மரணம் ஏற்படுவது உறுதி ஆனா அவரோட எக்ஸ்போசர் லெவலை பொறுத்து மரணம் சில வாரங்கள்லயோ இல்ல சில மாதங்கள்லயோ ஏற்படும் இதுக்கு சரியான முறையில ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டா இறப்ப தள்ளி போடலாமே தவிர தவிர்க்க முடியாது அடுத்தது எயிட் டூ தேர்ட்டி கிரேஸ் இந்த அளவு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான அளவுனே சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கான ரேடியேஷன்ல ஒருத்தர் எக்ஸ்போஸ் ஆனாருன்னா அவருக்கு ஒரு மணி நேரத்துல சிவியர் டைரியால் ஆரம்பிச்சு பல குறைபாடுகள் ஏற்படும் பாதிப்புக்குள்ளான அந்த நபர் இரண்டு நாட்கள்ல இருந்து இரண்டு வாரங்களுக்குள்ள இறந்து போயிருவாரு இதற்கு முன்ன பார்த்த ரேடியேஷன் லெவலுக்காவது ட்ரீட்மெண்ட் ஒண்ணு மேற்கொள்ள சில சாத்தியங்கள் இருக்கும் ஆனா இந்த லெவல் ரேடியேஷன் கோர்த்த எக்ஸ்போஸ் ஆனா அதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்காது
இப்ப நீங்க பார்த்தவை எல்லாம் வெவ்வேறு அளவிலான ரேடியேஷன் கொருத்தர் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் ஆனா இவையெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ல தான் அதாவது அணுகுண்டு வெடிப்பின் மூலமாவோ இல்ல அணு உலையில ஏற்படுற ஆக்சிடென்ட்ஸ் மூலமாவோ தான் ஏற்படும் ஆனா இவையெல்லாம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் சொல்லணும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்க எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸ் தவிர்த்து நாம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற செல்போன்ஸ் வைஃபைன்னு பல சாதனங்கள்ல இருந்தும் ரேடியேஷன் வெளிவந்துட்டு தான் இருக்கு இதனால பல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் இது வரைக்கும் இறப்புன்ற பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் எதுவும் செய்யப்படலாங்க சோ இதன் மூலமா செலுத்தப்படுற ரேடியேஷன்ல கண்டிப்பா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குனாலும் மேக்சிமம் இதனால புற்றுநோய் குணப்படுத்தப்படுவதா தான் தெரிவிக்கப்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ